খুঁটি দেবতা প্রথম প্রকাশ মৌরিফুল গল্প সংকলন বাংলা ১৩৩৯ সালে ইংরাজি ১৯৩২ গরিবের কুড়ে ঘরের বাঁশের খুঁটিতে কি সত্যি দেবতার আবির্ভাব হয় এমনই একটি সুন্দর কাহিনী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিলৌকিক গল্প সংগ্রহের নবম গল্প খুঁটি দেবতা ঘোষপাড়ার দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মাঠটা পড়ি মাঠ বলিলে ভুল বলা হইবে ঠিক মাঠ বলিতে যাহা বুঝায় সে ধরনের কিছু নয় ছোট খড়ের খান চার পাঁচ ঘর মাঠের মধ্যে একধারে একটা বড় তেতুল গাছ গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে জোয়ারের সময় অবশ্য খালটা কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে সেই সময় জেলেরা দোয়ারি পাতিয়া রাখে জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে ভাঁটার টানে নামিবার সময় দোয়ারির কাঠিতে আটকে যায় আর বাহির হইতে পারে না কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোট গ্রাম কিছুকাল পূর্বে রেল কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিল কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই মাঠের উত্তর দক্ষিণ লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে লাইন বাঁকটার দুই পাশের ঢালুতে নানা জাতীয় কাঁটা গাছ আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে আকন্দ গাছটাই বেশি শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা শিবপুর এখন তাহার কোনো চিহ্ন নাই বছর পনেরো পূর্বে গঙ্গা লাটিয়া গিয়া মাঝ গঙ্গার ওই বড় চরটার সৃষ্টি করিয়াছে পূর্বস্থলীর বড় জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরানো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মোকদ্দমা হইয়াছিল শেষ পর্যন্ত প্রজারাই মামলায় যেতে বটে কিন্তু চরটা চিরকালই বালুকাময় থাকিয়া গেল আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না পাঞ্জা আসিলেও চরটা প্রজাদের কোনো উপকারে লাগে না অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে আজকাল কেহ কেহ তরমুজ কাঁকুড় লাগাইতেছেন খুঁটি দেবতার অপূর্ব কাহিনী এইখানে শুনিয়াছিলাম এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী নামে এক পূজারি ব্রাহ্মণ ছিলেন রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে একা বাস করিতেন একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া বোনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতেন গায়ে শক্তিও ছিল খুব পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পেতলের ঘোড়া করিয়া দুটি বেলা পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না রাঘব চক্রবর্তী কিন্তু পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত বেশি কিঞ্চিৎ লোভীও বলা যাইতে পারে বাঁশের চটার পালা তৈরি করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষপাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন আবার সময় সময় ঝুড়ি কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন খুব ভালো উলুখড়ের টুপি ফুল ঝাঁটা তৈয়ার করিতেন সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন এসব তার উপরি আয়ের পন্থা ছিল সংসারে কেহই নাই না স্ত্রী না ছেলে মেয়ে না কোনো পোষ্য কে তাহার পয়সা খাইবে তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন একটা বড় সড়ো মাটির ভাঁড়ে পয়সা করি রাখিতেন সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুর করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহার খরচ করিবার জন্য বাহির করিতেন না গ্রামের সবাই হাসিত আর বলিত রাঘব চক্রবর্তী হাতে বেশ দু পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন শীত তখনও যায় যাই করিয়াও যায় নাই ফাল্গুন মাস পড়িয়া গেছে একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব বসিয়া আরাম করিবার উদ্যোগ করিতেছেন
এমন সময় একখানা ছই ঘেরা গরুর গাড়ি আসিয়া তাঁহার উঠানে থামিল গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল রাঘব চিনিলেন ছেলেটি তাঁহারই দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেও নাম নন্দলাল নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধুলা লইল থাক 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 এসো বাবা ছইয়ের মধ্যে কে আপনার বৌমা তা কোথায় যাচ্ছ ঘোষপাড়ার দোল দেখতে বুঝি আগে না আগে না আপনারই আশ্রয় কয়েকদিন যদি থাকতে পারি মানে বামুনহাটির বাড়িঘর তো সব গিয়েছে গত বছর মাঘ মাসে বিয়ে করেছিলাম এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল বছর ঘুরতে চলল এবার সেখান থেকে না আনলে আর ভালো দেখাচ্ছে না তাই তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই রাঘব একেবারেই সন্তুষ্ট হইলেন না তিনি চিরকালই একা থাকিয়া অভ্যস্ত একা থাকিতেই ভালোবাসেন এ আবার এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল নন্দলাল কোনো কাজকর্ম করে কিনা সন্দেহ যাহা হোক আপাতত বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনী ও বধূকে নামাইয়া লইয়া পূর্ব দিকের ভিটের ছোট ঘরখানাতে তাহাদের আলাদা থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন এখানে বৌমাকে তো নিয়ে এলে হাতে কিছু আছে টাছে তো আমার এখানে এখন বড় টানাটানি ধান অন্যবার যা হয় এবার তার সিকি ভাগও পায়নি আর জজমানদের অবস্থাও সুবিধার নয় নন্দলাল এসব কথার কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না তা বৌমার হাতে কি কিছু আছে ও কোথা থেকে পাবে বিয়ের সময় কিছু গয়না পেয়েছিল ওর ওই হাত বাসুটাতে আছে ওই যা সম্পত্তি আর কিছু নেই না 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 জায়গা ভালো নয় গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি ঠিক হবে পাঁচজন টের না পায় আমি আবার থাকি গায়ের এক কোণে পড়ে আর এই তো সময় যাচ্ছে ওগুলো আরো সাবধানে রাখা দরকার তুমি নিজেও কাজকর্ম দেখো নন্দলাল স্ত্রী ও মামার সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিতে গহনার বাক্সখানা স্ত্রীর মাথার কাছে রাখার সিদ্ধান্ত করিল রাঘব রোজই একবার নন্দলালকে কাজের জন্য খোঁচাখুচি করেন দিন কয়েক পরে নন্দলাল মামাকে বলিল আমাকে আজ একবার বেরোতে হচ্ছে মামা একবার বীজপুরে ঘুরে আসি লোককারখানায় একটা কাজের সন্ধান পেয়েছি একটু দেখে আসি জুটবে কি না নন্দলাল ইতিপূর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে কিন্তু তেমন লেখাপড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই যদি মুগুর ঠেঙাতে পারি তবে এক্ষুনি কাজ জোটে ভদ্দর লোকের ছেলে তা তো আর পেরে উঠিনি এই তো আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র তারা যেতে মুচি সে বেশ বাইশ মানি করছে সাড়ে সাত টাকা হপ্তা গেলে পায় দিব্যি আছে ওদের অত খাটুনি সয় সেই আমাকে বলেছে হেডমিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে আমার দ্বারা তো হাতুড়ি পেটা হবে না অন্য কোনো কাজ যাই থাকে নিয়ে নেব ফিরতে হয়তো আমার কাল হয়ে যাবে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হইল কাজেরও কথা হইল কিন্তু সারা দিন থাকিয়াও নন্দলাল কাজ জোটাইতে পারিল না কথাবার্তা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া রাত্রিরটা স্টেশনে শুইয়া শেষ রাতের দিকে জোৎস্না উঠিলে নন্দলাল বাড়ির পথ ধরিল পরদিন খুব ভোরে বাড়ি পৌঁছাইয়া দেখিল মামা তখনও ওঠেন নাই স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল তাহার মাথার কাছে গহনার বাক্সখানা নাই গহনার বাক্স কোথায় রেখেছ কখন এলে এখনো তো রাত যায়নি সেই ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি এই তো শিয়রে রেখে শুয়েছিলাম লুকিয়েছ বুঝি কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর স্বামী স্ত্রী দুজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল কোথাও বাক্স নাই 
আরো কয়েকবার অনেক খোঁজাখুঁজি করা হইল মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন নিজেও চারিদিকে ছোটাছুটি করিয়া বাক্সের এবং চোরের খোঁজ করিলেন প্রতিবেশীরাও খবর শুনিয়া ছুটিয়া আসিল থানাতেও খবর দেওয়া হইল কিন্তু কিছুই হইল না নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ রং টকটকে ফর্সা মুখ সুশ্রী বড় শান্ত ও সরলা মেয়েটি তার বাপের বাড়ির অবস্থাও ভালো কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয়বার বিবাহ করিয়া তাহার বাবা প্রথম দুই পক্ষের সন্তান সন্ততি দিগকে একেবারেই দেখিতে পারেন না বিবাহের সময় তৃতীয় স্ত্রীকে লুকাইয়া নন্দলালের হাতে কিছু টাকা আর বেশ কিছু গহনা কন্যাকে দিয়াছিলেন এই হিসেবে যে গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবি দাওয়া ত্যাগ করে পিতার কর্তব্য এইভাবেই তিনি শেষ করিয়াছিলেন নন্দলালও দেখিতে সুপুরুষ কিন্তু তাহার অবস্থা কোনোকালেই ভালো নয় বিবাহের পর তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল ওই গহনা কখানি দাঁড়াইল তাদের সংসারের একমাত্র সম্বল গহনাগুলির উপর নন্দলাল দু একবার হাত বাড়াইয়াছিল একবার পাটের ব্যবসা ফাঁতিতে আর একবার মুদির দোকান খুলিতে শিমুর আলীর বাজারে কিন্তু দুইবারই কি ভাবিয়া নন্দলাল শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া যায় বউ বলিয়াছিল দেখো ওইটুকুই তো আমাদের পুঁজি পাটা আর তো কিছুই নেই যখন আর কোনো উপায় থাকিবে না তখন ওতে হাত দিও এখন থাক গহনার বাক্স চুরি যাইবার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন ভোরে উঠিয়া নন্দলাল দেখে বউ বিছানায় নাই বাহিরে আসিয়া দেখে বউ ছাইয়ের গাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল একটু এসে তুমিও খোঁজো না এর মধ্যে তুমি ওই উত্তর দিকটা দেখো আমি এখানটা দেখছি নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইল পাতকুয়ার ঠান্ডা জল মাথায় ঢালিয়া স্নান করাইয়া দিল নানা রকম বুঝাইল কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক বিকৃতি শুরু হইল তা আর কিছুতেই সারানো গেল না এইখানেই তো ছিল কোথায় গেল কিছু ঠাসে নিজের অবস্থা বুঝিত তাই পাছে স্বামী বা অন্য কেউ টের পায় এই ভয়ে যখন কেহ কোনো দিকে থাকিত না তখন সে চুপি চুপি ছাই গাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া বেড়ায় তার গহনার বাক্সখানা এইখানেই তো ছিল কোথায় গেল এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার অবশ্য অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না মস্তিষ্ক বিকৃতির সে যেমন শান্ত মধুর স্বভাবের গৃহকর্ম নিপুনা কর্মিষ্ঠা গৃহবধূ ছিল তেমনই রইল কয়েক মাস পরের কথা একদিন মামা শ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে মামা শ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন গৃহে ছিলেন না ঝাঁট দিতে দিতে ঘরের একটা কোন পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল কে যেন কাগজখানা দলা পাকাইয়া কোনটাতে ফেলিয়া দিয়াছে শ্যাকরার দোকান হইতে গহনাগুলি সোজা তাহাকে আনিয়া দিয়েছিলেন তার বাবা সে ওই সামান্য কোন ছেঁড়া কাগজখানা নিজে বাক্সের নিচে পাতিয়া তাহার উপর গহনাগুলি রাখিয়াছিল সেই হইতে দোকানের বেগুনি কাগজখানা বাক্সের তলায় পাতা থাকিত ঠিক সেই রকম কোন ছেঁড়া পাতলা বেগুনি কাগজখানা পাইয়া তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল বউটি এই কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না 
মনের সন্দেহ মনেই চাপিয়া রাখা ছাড়া তাহার কোনো উপায়ও ছিল না মামার শ্বশুরের বাড়িতে তাহারা আশ্রিত স্বামীর কোনো রোজগার নাই কিন্তু সন্দেহ আর চিন্তা তাহাকে সব সময় অন্যমনস্ক করিতে লাগিল ক্রমে সে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িল প্রতিদিন সামান্য জ্বর আসে মুখে অরুচি কাজে অনীহা বউটি জ্বর অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া প্রতিদিন তক্তপোষের পাশে ঘরের বাঁ কোণে একটা বাঁশের খুঁটিকে দুই হাতে জড়াইয়া একই প্রার্থনা আকুল প্রাণে করিত আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি তুমি এর একটা উপায় বের করে দাও পায় পড়ি তোমার আমার কিছু নেই তোমাকে দেবার তবু তবু একটা উপায় করে তুমি আমাকে বাঁচাও আর কাউকে বলতে পারিনি তোমাকেই বলছি সেই বাঁশের খুঁটটা ছাড়া তাহার প্রাণের এই আগ্রহ তাহার এই আকুতি কেহই শুনিতে পাইত না কতবার রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া সে এই কাতর প্রার্থনা করিয়াছে কতদিন নির্জনে বসিয়া খুঁটিটার কাছে এই একই নিবেদন করিয়াছে সেই জানে নন্দলাল দেখিতে পাইল যখন বউ মনে করে ধারে কাছে কেহ নাই তখন সে তক্তপোষের পাশে একটা বাঁশের খুঁটি ধরিয়া কি যেন বিড়বিড় করিয়া বলে নন্দলাল চিন্তিত হইয়া ভাবিল বউ এর পাগলামি বাড়িতেছে রাঘব চক্রবর্তীর বাড়ি গ্রামের এক প্রান্তে বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা তারপরেই খাড়া পার নামিয়া গিয়া জল ছুঁয়াছে জল সেখানে অগভীর চওড়াতেও হাত দশ বারো মাত্র পরেই গঙ্গার বড় চরটা সারা বছরেই চড়ায় জলপক্ষীর ঝাঁক চড়িয়া বেড়ায় চড়ায় বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়ে তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁষিয়া থাকে কন্টিকারীর বনে চড়ার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে বারো মাস বেগুনি ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চড়া আলো করিয়া রাখে মাঠে কোনো গাছপালা নাই দুই এক সারি তাল গাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে দক্ষিণ ও বায়ে একদিকে বড় রেলওয়ের বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রাম সীমার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত বনরেখা এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয় সূর্য মাঝ আকাশে পৌঁছে দুপুরের আগুন ছড়ায় বেলা ঢুলিয়া সন্ধ্যা নামে গধুলিতে পশ্চিম দিক কত কি রঙে রঞ্জিত হয় তারপর চাঁদ ওঠে সারা মাঠ চড়া রেলওয়ের বাঁধ ওপাশের বড় গঙ্গাটা জোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায় কখনো কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী অথবা তার কোনো প্রতিবেশী এই সুন্দর পল্লী প্রান্তরে প্রাকৃতিক লীলার মধ্যে কোন দেবতার পূর্ণ আবির্ভাব কল্পনাও করেন নাই হয়তো প্রয়োজন বোধও করেন নাই সেখানে সর্বপ্রথম প্রায় নিরক্ষরা বিকৃত মস্তিষ্কা একটি বধূ বৈদিক যুগের মন্তদ্রষ্টা বিদুষীর মতো মনে প্রাণে খুঁটি দেবতার আহ্বান করিয়াছিল সেই আহ্বানের অর্ধ শতাব্দী পরে সেই গ্রামে গিয়া সেই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটি ভাবিতেছিলাম কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম এমন আর বোধ হয় কখনো করিতে পারিব না 
বধূটির জ্বর কিছুতেই কমে না নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল সে স্ত্রীকে ভালোবাসিত নানা রকম ঔষধ জড়িবুটি শিকড় বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইল পাগলিকালির বালা পড়াইল যে যাহা বলে তাহাই চেষ্টা করিয়া দেখে কিন্তু ফল কিছুই হয় না একটাই সুফল তাহার চোখে পড়ে স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাই গাদা হাতড়াইতে বসে না কিন্তু সংসারের কাজগুলি ঠিকমতো করিতে পারে না বারে বারে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে কখনো ভাত তরকারি পুড়িয়া যায় কখনো ডালে বেশি নুন হইয়া যায় কথাও ঠিকমতো বলে না এইভাবে মাস দুই কাটিয়া গেল শ্রাবণ মাস বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল চড়া ডুবিয়া গেল জল রাঘব চক্রবর্তীর বাড়ির আঙিনা পর্যন্ত আসার উপক্রম করিতেছে রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেওকে ডাকিয়া বলিলেন এত দিনেও তো একটা কোনো কাজ দেখে নিতে পারলে না এখন দিন কত বৌমাকে তার বাপের বাড়ি রেখে তুমি কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের চেষ্টা করো নইলে কি করে আর চালাই বলো তো এই তো দেখছো অবস্থা তার উপরে বর্ষাকাল আর বৃষ্টি বাড়লে ঘরের চালা দিয়ে জল পড়বে তোমার তো অবস্থাও নেই সারাবার এই সময়ে নন্দলালের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ চাকরি তো জোটেই নাই স্ত্রীর চিকিৎসায় হাতের সামান্য টাকাও শেষ হইয়া আসিয়াছে নন্দলাল পড়িয়া গেল মহাবিপদে না আছে কাজের সংস্থান না আছে সম্বল ঘরে অসুস্থা তরুণী বধূ বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়াছে তাহাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়া নন্দলাল তাহার আরেক বন্ধুর বাসায় বউকে লইয়া তুলিল দুইটি মাত্র ঘর একখানিতে সেই মিস্ত্রি একা থাকে অন্য ঘরখানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল মিস্ত্রি গাড়িতে নম্বর লেখে সে চেষ্টা করিয়া এক সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল একটা বড় লম্বা রেক আগাগোড়া পুরানো রং উঠাইয়া নতুন রং করা হবে নন্দলাল সেটিকে রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল রাঘব চক্রবর্তী ভাবিলেন তিনি এতদিন পরে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন কিন্তু নন্দলাল ও তার বউ চলিয়া যাইবার পর হইতে তাহার মনে হইল রাত্রে ঘুমটা যেন ঠিক মতো হইতেছে না হয়তো রাত্রে খোলার চালে বৃষ্টির আওয়াজে ঘুম বিঘ্নিত হইতেছে প্রতিবেশীরা দেখিল তিনি অনেক জনমজুর ধরিয়া আনিয়া বাড়ির চাল টালির করিলেন উঠান পরিষ্কার করাইয়া ইট পাতিলেন এমনকি চোখে পড়ার মতন একজোড়া হরিণের চামড়ার জুতাও কিনিয়া ফেলিলেন জজমানদের জানাইলেন তিনি সংকল্প করিয়াছেন সেবার পূজার সময় কাশি বেড়াইতে যাইবেন আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার জন্য মিস্ত্রি খাটাইতেছেন মিস্ত্রিদের পেছনে সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় স্নান করিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি ভাতে ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িতেন সেদিন মিস্ত্রিরা তাঁর ঘরে মেরামতের সরঞ্জাম রাখিয়া গিয়াছে তিনি বিরক্ত হইয়া ছোট ঘরটির তক্ত পোষে শুইলেন এই ঘরেই নন্দলাল সস্ত্রিক থাকিত এত পরিশ্রম করিবার পরে তিনি শুইলেন বটে কিন্তু তাহার ঘুম আদৌ আসিল না ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারা রাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাতে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন দিনো মানে মিস্ত্রিরা দুপুরের খাবারের পর যখন বিশ্রাম করিতেছে তখন একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন কিছুতেই ঘুম হইল না সেদিন চড়া রোদ রোদে দাঁড়াইয়া মিস্ত্রি খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর গরম হইয়া গেল রাঘব চক্রবর্তী গঙ্গায় স্নান করিয়া নিজের ঘরেই শুইলেন কিন্তু ঘুম হইল না সেদিনও যখন ঘুমাইতে পারিলেন না 
তখন পাঁচিল গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন এখন এখন দিন দুই তিন কাজ বন্ধ থাকুক পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠান্ডা জল মাথায় দিয়া হাত পা ধুইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন এখনো ঘুমের সময় হয়নি তো তাই ঘুম আসছে না এপাশ ওপাশ করিতেছেন আর ঘড়িতে দেখিতেছেন দশটা সাড়ে দশটা এগারোটা বারোটা রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুঝিয়া রহিলেন নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন পাশের ঘরে গিয়া শুইলেন ঘুম আসিল না এখনো এখনো ঘুম আসে না কেন আরো দুই ঘন্টা কাটিয়া গেল ঘুমের চিহ্ন নাই চাঁদ ঢলিয়া পড়িল জানালা দিয়া রাত্রি শেষের বাতাস বহিতেছে আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা কাঁথা কানা ভালো করিয়া জড়াইতে জড়াইতে রাঘবের মনে হইল ঘুম আর হইল না রাঘবের কেমন যেন ভয় হইতে লাগিল তবে কি তবে কি আর কোনো দিনই রাতে কখনো ঘুম হইবে না ভাবিতে ভাবিতে বুকটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল আজ রাতে আজ রাতেও ঘুম না হইলে কি করিয়া রাঘব উঠিয়া মাথায় আরেকবার জল দিলেন মুখ চোখ মুছিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ঘুম যদি আর না হয় সেই আশঙ্কায় তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল ঘুম ঘুম যদি আর কোনোদিন কোনোদিন না আসে কি করব রাত্রি ফর্সা হইয়া কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন ঠিক এইভাবে নিদ্রাহীন কাটিয়া গেল আরও আট দিন এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে কি রাত্রে রাঘবের চোখে এক পলকের জন্য ঘুম আসিল না ততদিনে পাড়া প্রতিবেশী গ্রামের বৈদ্য সকলেই রাঘবকে উপদেশ দিতেছে আর রাঘব যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া যাইতেছেন ডাব খাইয়া পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিন রাত লাগাইয়া থাকিতে থাকিতে নিমুনিয়ার মতো হইবার উপক্রম বাঁশ বেড়ে হইতে মনোহর ডাক্তারকে ডাকা হইল কিন্তু কেহই রাঘবের চোখে এক পলকের জন্য ঘুম আনিতে পারিল না আরও ছয় সাত দিন কাটিল রাঘব সন্ধ্যার পরেই হাত পা ধুইয়া ঔষধ খাইয়া শুইতে যান কিন্তু ছোট ঘরে জানালা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া বালিশে মাথা দিবা মাত্র বুক দুরু দুরু করে ঘুম কি আসিবে রাঘবের হাত পা কাঁপিয়া উঠে আকাশের তারা গোনা শেষ হইয়া যায় কিন্তু চোখে ঘুম আসে না রাজমিস্ত্রির দল কাজ শেষ না করিয়াই ফিরিয়া গেল উঠানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল জমা হইতেছে রাঘবের নিজের ঘরে তাহাদের শাবল কোদাল ইটের গাদা সেখানে অপরিষ্কারের মধ্যে শুইতে ইচ্ছা করে না ছোট ঘরে শুইলে আরোই ঘুম হয় না যত দিন যাইতে লাগিল রাঘব স্নানাহার করিতে চান না চলাফেরা করিতে চান না সব সময় ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন কাজকর্ম বন্ধ লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে ভালো লাগে না এমন কি তার একটি প্রিয় অবসর বিনোদন পয়সার ভাঁড় উপর করিয়া গুনিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল চিকিৎসকগণ তখনও হাল ছাড়েন নাই 
গ্রামের বৃদ্ধ শিবু কবিরাজ বলিলেন তোমার তোমার রোগটা হচ্ছে মানসিক ঘুম হবে না এই কথা ভাবো কেন সবার আগে খুব সাহস করে মনে জোর দিয়ে ভাবো আজ নিশ্চয়ই ঘুম হবে আজ ঠিক ঘুমব এরকম করো দেখি দিন কথা আর আর ভালো করে খাওয়া দাওয়া করো সকাল সকাল শুতে যেও না আগে যে সময় শুতে সেই সময় শোবে কবিরাজের পরামর্শ মতো রাঘব সন্ধ্যার পর পুরানো দিনের মতো রন্ধন করিয়া আহার করিলেন দাওয়ায় বসিয়া গুনগুন করিয়া গানও গাহিলেন তারপর ঠান্ডা জলে হাত পা মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন আজ আজ আমি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ঘুমাইব নিশ্চয়ই কিন্তু বালি সে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন ধরাস করিয়া উঠিল ঘুম ঘুম যদি না হয় কি করিব পরক্ষণেই মন হইতে সে কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া চোয়াল শক্ত করিয়া ভাবিলেন না না আজ আমি আজ আমি ঘুমাইব এবং পাশ ফিরিয়া পাশ বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন ঘরের দেওয়ালে নন্দলালের বউয়ের ফেলে যাওয়া একখানা বাঁধানো রাধাকৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক ঠক শব্দ করিতেছে রাঘব উঠিয়া সেইখানে নামাইয়া রাখিল পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুঝিয়া রহিলেন আমি ঘুমবই দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা রাত একটা বাজিল গ্রাম নিশুতি কোনো দিকে সারা শব্দ নাই কেওড়া পাড়ায় একাত্রা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল রাত অনেক হয়েছে আর আর জেগে থাকবো না এই তো এই তো এবার এবার ঘুম আসছে মা দিকে ফিরিয়া শুইতে তেমন আরাম বোধ হইতেছে না হাতখানা কেমন যেন মুচড়াইয়া আছে কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে ছাড়বো কেন ছাড়বো কা দেখি 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 খুই ছাড়বো কা তো নেই কিন্তু কিন্তু বর্ষাকাল তো পোকামাকড় আসতে পারে দেখি তো দেখি তো একটু ভালো করে দেখি তো রাঘব তক্তপোষখানার চারিদিকে খুঁটিগুলিতে ভালো করিয়া হাত বুলাইয়া লইলেন কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না একটা হাট কি মেলা বোধ হইল কোথাও বসিয়াছে রাঘবের মনে হইল তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া মেলায় দাঁড়িয়ে লোকজন দেখিতেছেন সব লোকই তো প্রায় চলে গেল শুধু দু দশজন এখনো হাট চালিতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে সুটকি চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করছে এরা 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 বিদায় নিলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমব এই তো এই তো এই তো একটা লোক চলে গেল না না এখনো এখনো জনার সাথে লোক বাকি রাঘব দেখিলেন তিনি তাহাদের নিকটে গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন অনুনয় বিনয় করিলেন হাত জোর করিয়া বলিতেছেন দয়া করুন দয়া করুন এবার 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 একটু ঘুমোই 
चले गए घूम आस राघव बीछान उठिया बसिल बसे श्रावण मसे आ हाट बसे ना कि सब सब किल तेम भावी राघव कथा भावते सहस कर शब्द बीजपुर कारखाना भोर बाशी बाजे से तो से तो भोर चारे बजे अल्प एक घोर आसिया क्या जाने भोर ठंडा बतास आसिया थकते क्योंकि राघवे दृढ़ विश्वास घुमान नई चोक चाहिए हठात घर मध्य बेपार घटिल विस्तृत राघव देखिल खाटर पास बाशर खुटीटा जान धीरे धीरे एक बिराट आकाय मूर्ति परिग्रह कराता माथार पास आसिया दाड़ तर व्यांगे हास्य करा बोल बीजपुर कारखान बाशी शब्दे राघवर घोर काटिया गल आकाश फर्सा हा आसते राघवर बुक धरफर कर चोक जला कर बोझा शर भांगिया पड़ी चाहते उठिया तक्तपोषर तलाय तोरंग खानी खुलिया देखिल पर दिन आई एक ही समय एक ही घटना घटिल बाशर खुट्टा जान धीरे धीरे एक बिराट आकार मूर्ति परिग्रह कर पशे आसिया दाणाइल तरपर व्यांगे हास्य करा तर दिन आर ठीक एक ही समय भोर रे बीजपुर कारखान बाशी बजीवार पूर्वे बाशर खुट्टा जान धीरे धीरे एक बिराट आकाय मूर्ति परिग्रह करा माथार पशे आसिया दाणाइल 
তারপর ব্যাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিল এত বিদ্রাত কাটাইয়াও তোর বিবেক বুদ্ধি জানে আমি তোকে সাবধান করতে আসব না এরপর তোর ভাগ্যে যা আছে তাই আমি তো ঘুমাইনি তাহলে তাহলে স্বপ্ন কোথা থেকে আসবে আর আসবে না বলেছে এরপর এরপর কি করবে বীজপুরের বাসায় তখন অন্য কেহ ছিল না নন্দলাল তার বাড়িওয়ালার কাজে বাহির হইয়াছে নন্দলালের বউ সাবান দিয়া কাপড় কাচিতে ছিল হঠাৎ রুক্ষ চুল জীর্ণ চেহারার মামা শ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়া লজ্জায় ঘোমটা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে দেখিয়া লইয়া একেবারে ভাগিনেও বধুর পা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ঠাকুর দেখতে হবে ছেলে বলে মাপ করো মা তারপরে কম্পিত হস্তে পুটলি হইতে সব কটি গহনা ভাগিনে ও বধুর হাতে প্রত্যার্পণ করিলেন বধুটি শুধু বলিল আমি জানি আমি কাউকে বলিনি সে দুপুরে খাবার খাইবার জন্য বলিয়াছিল কিন্তু না না মা নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার তুমি তো মা তোমার কাছে তো লজ্জা করলে চলবে না তুমি ক্ষমা করে দিও কিন্তু কিন্তু তার কাছে এই ঘটনার মাস ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রিক গরুর গাড়ি করিয়া তাহাকে সেবা শুশ্রূষা করিতে আসিল ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যু হয় মৃত্যুর পূর্বে তিনি কয়েকটি কাজ করিয়াছিলেন একদিন নন্দলাল ও তাহার বউকে কাছে লইয়া নিজের স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন দেখছ ঘর বাঁশের খুঁটে এর মধ্যে এর মধ্যে দেবতা আছেন মা দেবতা আছেন তিনি তোমাদের রক্ষা করিবেন আমার আমার এই কথাটুকু বিশ্বাস করো মা বিশ্বাস করো সেই ঘর সেই বাঁশের ক্ষতি ইহার পর রাঘব তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি জমি জমা সব উইল করিয়া ভাগিনে ও বউকে দিয়া গেলেন ছাইয়ের গাদার নিচে কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও তিনি দিয়ে গেলেন রাঘবের মৃত্যুর পরে আঠারো কুড়ি বছর নন্দলাল মামার ভিটিতে সংসার পাতিয়া বাস করিয়াছিল নন্দলাল বীজপুরের কারখানায় কাজ করিত বধুটি ছেলে মেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্যার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গেল সেই দুঃসহ কষ্টের দিনে যে খুঁটি দেবতার কৃপা পাইয়াছিল আর কখনো জীবন পথে তাঁহার সন্ধান মেলে নাই মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল বড় ছেলের যখন সতেরো বছর বয়স তখন তাহাকে বিবাহ দিয়া একটি সুলক্ষণা বধূ ঘরে আনিবার কিছুদিন পরে নন্দলালের স্ত্রী সামান্য কদিনের জ্বরে ভুগিয়া মারা গেল অল্প বয়সী বধূটি সংসারের দায়িত্ব মাথায় লইয়াছিল কিন্তু বছর চার ঘুরিতেই তার দেহে দুর্দন্ত ক্যান্সার রোগ ধরা পড়িল 
कैंसर हईल जीव भाई क्षत क्रमे गभर हईते लागिल कत रकम चिकित्सा करा हईल कंतु रोग बाड़ियाई चलिया कि उपकार है ना धीरे धीरे से उठते पर बाक्शक्ति हाराइते छोट घर रुगर शुईवार व्यवस्था हईल ताहार जंत्रणा देखिया सकले ही मने मने ताहार मृत्यु कमना करित कंतु मृत्यूर को लक्षण नाई निजे जंत्रणा पाइ सक जंत्रणा दिया से जीवन मृत अवस्था बाचिया शाशुड़ का खुटी देवतार को गल्प शुने नाई एक दिन ताहार अवस्थार बेस अवनति हईते सारा रत जंत्रणा छटफट करीते करते मन हईल आजिकार रि तो भोर हईबे ना से दिनों श्रावण मास शेष रतर दिखे भयानक बृष्टि नाम बाहर खूब जोर बतास बहते ठंडाओ लागते माथार शिवरे एक छोट घटी तार खबर जल रखा से खूब कष्ट करा हाथ बाड़ाइया घटी हईते एक जल मुखे दिल ताहार मन हईते से कौन तंद्रा लोके चलिया जाते हटात से देखिल खाटर पशे ओई बाशर खुँटीटा और खुँटी नाई से धरिया ग्रामे श्यमर मंदिर श्यमर ठाकुर जान दाड़ाइया दिखे चाहिया मृदु मृदु हासते विश्वासे मानुषे रोग सारे क्या जानिना बधूटी कंतु ये घटनार पर धीरे धीरे सारिया उठिया सबटाई ताहार मन कल्पना सत्य मिथ्या जाचाई करा सम्भव नहे कंतु से ही हईते यही अंचले खुँटी देवता प्रसिद्ध हा विभूतिभूषण बंदोपाध्याय लेखा गल्प खुँटी देवता पाठे अंश ग्रहण कर संजय दत्त सुब्रत सरकार प्रबीर बागची देवांजन बसु और स्ती घोष